പഴയ കൊച്ചി രാജവംശത്തെയും മലബാറിനെയും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചിരുന്ന ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള കൊച്ചിൻ ഫ്രോണ്ടിയർ തോട് സംരക്ഷണത്തിന് നടപടി തുടങ്ങി മലിനീകരണവും കയ്യേറ്റങ്ങളും മൂലം കൊച്ചിൻ ഫ്രോണ്ടിയർ തോട് ശോചനീയാവസ്ഥയിലായിരുന്നത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ടി സി ബി നേരത്തെ വാർത്ത നൽകിയിരുന്നു വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഇത് സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യക്ഷ സമരങ്ങളും നടത്തി തോട് സർവേ നടത്തി കയ്യേറ്റങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയും സംരക്ഷണ ഭിത്തി കെട്ടിയും ആഴം കൂട്ടിയും സംരക്ഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പരിസ്ഥിതി സംഘടനയായ ന്യൂസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എം എൽ എയ്ക്കും ജില്ലാ കളക്ടർക്കും ലാൻഡ് റവന്യൂ കമ്മീഷണർക്കും നൽകിയ പരാതിയെ തുടർന്നാണ് സർവേയുടെ പ്രാരംഭ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ചാവക്കാട് താലൂക്ക് സർവേ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായ ആർ ചന്ദ്രമോഹൻ ഐ അബിദ എന്നിവർ സ്ഥലപരിശോധനയ്ക്കും എസ്റ്റിമേറ്റ് റിപ്പോർട്ടും തയ്യാറാക്കുന്നതിനുമായി ഇളവള്ളിയിലെത്തി ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ വിശദമായ റിപ്പോർട്ടും എസ്റ്റിമേറ്റും അധികൃതർക്ക് സമർപ്പിക്കുമെന്ന് സർവേ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ചന്ദ്രമോഹൻ പറഞ്ഞു ഈ വില്ലേജുകളിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന തോടിൻ്റെ സർവേ ജോലികൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചെലവും അനുബന്ധ വിവരങ്ങളും സ്ഥലപരിശോധന നടത്തിയിട്ട് ഒരു റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ ചാവക്കാട് താലൂക്ക് തഹസീൽദാർ നിർദ്ദേശിച്ച് വില്ലേജുകളിൽ നിന്ന് ആവശ്യമായ സ്കെച്ചുകളെല്ലാം ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഞങ്ങൾ ഒരാഴ്ചയ്ക്കകത്ത് തഹസീൽദാർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് കുന്നംകുളം നഗരസഭ പരിധിയിലുള്ള ആർത്താറ്റിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച ഗുരുവായൂർ നഗരസഭയിലെ ചൊവ്വല്ലൂർപ്പടി കണ്ടാണശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത് എളവള്ളി പഞ്ചായത്ത് എന്നിവയിലൂടെ ഒഴുകി മുല്ലശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലെ പരപ്പുഴയിലെത്തിച്ചേരുന്നതാണ് പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്ററിലേറെ നീളമുള്ള വലിയ തോടെന്നറിയപ്പെടുന്ന കൊച്ചിൻ ഫ്രോണ്ടിയർ തോട് മഴക്കാലത്ത് കരഭൂമിയിലെ അധിക ജലം ഒഴുക്കിക്കളയാനും വേനൽക്കാലത്ത് നെൽകൃഷിക്കും കരകൃഷിക്കും ആവശ്യമായ വെള്ളം സംഭരിച്ചു നിർത്തി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന തോട് ഇന്ന് ശോചനീയാവസ്ഥയിലാണ് മുപ്പത് മീറ്ററിലേറെ വീതിയുണ്ടായിരുന്ന തോട് പല ഭാഗത്തും കയ്യേറ്റങ്ങൾ മൂലം വീതി കുറഞ്ഞ നിലയിലാണ് റോഡും വാഹനങ്ങളും ഇല്ലാതിരുന്ന പഴയകാലത്ത് പ്രധാന ചന്തയായിരുന്ന ചിറ്റാറ്റുകരയിലേക്ക് ചരക്ക് നീക്കം നടത്തിയിരുന്നത് വലിയ തോട് വഴിയായിരുന്നു വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വലിയ തോട് സർവേ നടത്തി സംരക്ഷിക്കാൻ പഞ്ചായത്ത് ശ്രമം നടത്തിയെങ്കിലും ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു ജനപ്രതിനിധികളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഇച്ഛാശക്തിയോടെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ വലിയ തോടിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് തന്നെയാണ് നാട്ടുകാരുടെ അഭിപ്രായം